నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెనాలి డివిజన్ స్థాయి యువజనోత్సవాలను ప్రారంభించిన ఆర్డీఓ నర్సింపులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న యువత అంగరంగ వైభవంగా రెండవ రోజు దసరా ఉత్సవాలు పలు అవతారాల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు భారత జాతి గౌరవాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇనుమడింపజేసిన మేధావి స్వామి వివేకానందుడు ఆయన జయంతి వేడుకల సందర్భంగా యువజనోత్సవాలను ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించుకోవడం ఆనవాయితీ అని ఆర్డీఓ నరసింహులు పేర్కొన్నారు కొత్తపేటలోని తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో తెనాలి డివిజన్ స్థాయి యువజనోత్సవాలను ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ వివేకానందుని బోధనలు మనకు ఆచరణీయమన్నారు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే యువజనోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు తెనాలిలో డివిజన్ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు అంచెలంచెలుగా పోటీలలో విజయాలు సాధించిన వారికి రాష్ట స్థాయిలోనే కాదు జాతీయ స్థాయిలోనూ యువజనోత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉందని ఆర్డీఓ నరసింహులు వివరించారు ఈ పోటీలు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మన జాతీయ సమగ్రతను తెలిపేందుకేనని చెప్పారు ఏవైనా కానీ నాట్యం కానివ్వండి సంగీతం కానివ్వండి మనం ఏ కళ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా తెనాలి ప్రాంతంలో చాలా జాతీయ స్థాయిలోనే మంచి గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి కళాకారులు మేధావులు ఎంతోమంది ఉన్నారు మరి మీరు కూడా ఈ వయసులో మీ యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి ప్రదర్శన ఇక్కడ ప్రతిభ ప్రదర్శించి ఇక్కడ మంచి ప్రతిభతో డివిజన్ స్థాయిలో నుంచి జిల్లా స్థాయికి వెళ్ళి జిల్లా స్థాయిలో కూడా మన యొక్క తెనాలి డివిజన్ యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా మీరు జిల్లా స్థాయిలో మంచి ప్రదర్శన చేసి రాష్ట్ర స్థాయికి కూడా మీరు వెళ్తారని ఈ సందర్భంగా ఆశిస్తూ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ యువజనోత్సవాల్లో పాల్గొనే యువకులు తెనాలి ప్రతిష్టను కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు కళలకు కానాచి తెనాలి అనే గుర్తింపు రాష్ట్రంలో ఉంది ఆ గుర్తింపును కాపాడాల్సిన బాధ్యత యువకులదేనని అన్నారు చైర్మన్ ఈ సందర్భంగా తెనాలి ప్రతిష్టను కాపాడిన ప్రముఖులు గుర్తు చేసుకున్నారు యువకులు తమకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమాల్లో ఎన్నో పోటీలు కూడా కాంపిటీషన్ పెడుతున్నారు వీటన్నింటిలో కూడా మీ యువత ఈ తెనాలి ప్రతిష్ట కాపాడాల కణల కళల కానీ తెనాలి పట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఒక ముఖ్యంగా తెనాలి అంటే గుర్తింపు ఉంది ఆ తెనాలికి మీరందరూ కూడా మరి ఈ టెల్ పోటీల్లో పాల్గొని మీరందరూ కూడా మంచి ప్రైజులు తీసుకొచ్చుకోవాలని కోరుతున్నాను మీరందరూ కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకోండి ప్రతి దాంట్లో కూడా పాల్గొనండి ప్రతి దాంట్లో కూడా పాల్గొని మీరు తెనాలి పట్టాలని ప్రత్యక్ష తీసుకురాండి అని తెలియపరుస్తూ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్ బొమ్మిశెట్టి లక్ష్మీకుమారి తహసీల్దార్ సుబ్బారెడ్డి తదితరులు పాల్గొనగా తొలుత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు సభానంతరం వివిధ అంశాలలో పోటీలు నిర్వహించారు తెనాలి ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో అంగలకుదురు గ్రామంలో ఆరు నెలల నుండి మూడు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు బాలామృతం పోషక పదార్థాన్ని లాంచ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జడ్పీటీసీ జయలక్ష్మి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు కార్యక్రమానికి గ్రామ సర్పంచ్ ఉరుటి భవానీ ఉప సర్పంచ్ పిచ్చయ్య గణేష్ యూత్ అధ్యక్షులు వేరవల్లి మురళి హాజరై ఐసీడిఎస్ కార్యక్రమాలు పిల్లలకు ఇచ్చే పౌష్టిక పదార్థాల గురించి తల్లులకు వాడే విధానంతో సహా వివరించారు దీనిలో గోధుమ పిండి పామాయిల్ శనగపిండి చక్కెర విటమిన్స్ మొదలగునవు ఉంటాయని ప్రతిరోజు రెండు లేదా మూడు సార్లుగా వినియోగించుకోవచ్చునని ఐసీడిఎస్ అధికారులు తెలియజేశారు ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో వారికి పోషకాహారం అందించాలి అనే దాంట్లో ఇవాళ బాలామృతం అనేది ఇవాళ ఒక మంచి ఆహారం పిల్లలకు అందించడం అనేది నిజంగా 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచనకి అందరం కూడా ఇవాళ కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి ఇవాళ గర్భిణి దాల్చిన దగ్గర నుంచి పిల్లలు ఎదిగే వరకు కూడా ఇవాళ తల్లిదండ్రులతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా ఒక బాధ్యత తీసుకుని ఒక మంచి సమాజంలో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలుగా ఇవాళ ఎదిగే దాంట్లో ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఆలోచనని ఇవాళ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ అభినందించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ అంగలకుదూరు గ్రామంలో ఐసీడిఎస్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆరు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల పిల్లల లోపు పిల్లలందరికీ కూడా ఈ బాలామృతం అనేది అందజేయటం జరిగిందండి ఒకగా మంచి పౌష్టికాహార లోపం లేని పిల్లల్ని ప్రసవించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసుకోవటం జరిగిందండి అన్నామృత హస్తం అనేది ఆ తర్వాత బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆరు నెలల నుంచి బాలామృతం అనేది ఎందుకంటే ఫ్యారెక్స్లు అవన్నీ కొనుక్కునే స్తోమత లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అది కాక ఇప్పుడు ఈ మెడికల్ షాప్లో దొరికే ఫ్యారెక్స్లు వీటన్ని వీటన్నిటికన్నా కూడా వాటిలో ఈ మధ్య పురుగులు అవి రావటం కూడా జరిగినాయి అలా కాకుండా ఇది ఫ్రెష్గా ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేదండి ఇది గోధుమ పిండి అలాగే శనగపప్పు పిండి నెయ్యి కానీ పాలతో కానీ తయారు చేసింది ఇది స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదురుగా నాజర్పేట రామలింగేశ్వరపేట తదితర ప్రాంతాల మంచినీటి పైప్ లైన్ లీక్ అవడంతో మున్సిపల్ సిబ్బంది మరమ్మతులు చేపట్టారు పైప్ లైన్ పాడైన ప్రాంతాలలో అతుకులు వేయించారు మరమ్మతులను ఏఈ నాగభూషణం పర్యవేక్షించారు మరమ్మతుల కారణంగా మంచినీటి సరఫరాకు కొంత అంతరాయం కలిగింది పట్టణంలో పందుల సంచారం లేకుండా చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా షెడ్లు నిర్మించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు ఇటీవలే అనంతపురం వెళ్లి అక్కడ పిగ్ హాస్టల్ పరిశీలించారు అదే తరహాలో ఇక్కడ పిగ్ ఫామ్ పేరిట షెడ్లు నిర్మించేందుకు రగ్గం సిద్ధం చేస్తున్నారు పట్టణంలో మారిస్పేట పరిధిలో నిజాంపట్నం పడమర కాల్వల మధ్య ఉన్న కట్టపై పందుల షెడ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలాన్ని ఖరారు చేశారు ఎక్స్కవేటర్ తో కట్టను చదును చేసి గత బుధవారం పనులు ప్రారంభించారు పడమటి కాలువ వెంబడి నివాస గృహాలు కూడా ఉన్నాయి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం అంతర్ కళాశాల హ్యాండ్ బాల్ మెన్ టోర్నమెంట్స్ లో విఎస్ఆర్ అండ్ ఎన్విఆర్ కళాశాల ఛాంపియన్షిప్ సాధించింది రెండు రోజులు హోరాహోరీగా జరిగిన ఈ క్రీడా పోటీలు శుక్రవారంతో ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహుమతి ప్రధానోత్సవ సభకు ప్రిన్సిపల్ సోమయ్య శాస్త్రి అధ్యక్షత వహించారు ఈ బహుమతి ప్రధానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా కళాశాల కరస్పాండెంట్స్ దండపనేని సుధాకర్ పాల్గొనగా అబ్జర్వర్లుగా పీడీ ఆంజనేయులు బుజ్జిబాబు శేషగిరిరావు రమేష్ బాబు కిషోర్ నాగరాజు రామలింగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ నిరంజన్ రావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట హ్యాండ్ బాల్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి వెంకటేశ్వరరావు పర్యవేక్షించారు కాగా ఈ పోటీలలో యూనివర్సిటీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాల ద్వితీయ స్థానం టీఆర్ఆర్ కళాశాల తృతీయ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయి నాగార్జున యూనివర్సిటీ అంతర్ కళాశాల హ్యాండ్ బాల్ పోటీలలో ఫస్ట్ ప్లేస్ బిఎస్ఆర్ అండ్ ఎన్విఆర్ కళాశాల తనాలి రెండో ప్లేస్ యూసీపీఎస్ఎస్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ టీఆర్ఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కందుకూరు ఫోర్త్ ప్లేస్ ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీ నర్సరావుపేట సాధించినవి ఈ పోటీల్లో ఈ నిన్న ఈరోజు అందరూ చాలా యాక్టివ్గా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ పోటీల ఎందు విఎస్ఆర్ కాలేజీ పన్నెండోసారి ఈ ఛాంపియన్షిప్ సాధించింది ఈ కళాశాలలో ఇక్కడ పార్టిసిపేషన్ స్కీమ్స్ అన్నింటిలోకి వెళ్ళిన తెనాలి విఎస్ఆర్ ఎన్యూల కళాశాల మధుర బహుమతిని గెలుచుకుంది అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ టీము రెండో ప్రైజ్ను గెలుచుకోవడం జరిగింది మరి ఈ విఎస్ఆర్ ఎన్యూల కళాశాల ఈ ఛాంపియన్షిప్ని అంతర్ కళాశాల టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్షిప్ని పన్నెండోసారి గెలుచుకోవడం అనేది నిజంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము
ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం